Hello everyone. A very warm welcome advisor and I am Priyanka Chahan. Today we will study class 6 chapter 16 garbage in garbage out. We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. The grains, pulses, biscuit, milk or oil purchased in shops are packed in plastic bags or tins and all these wrapping materials go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often throw into the garbage. What is garbage? जो कचरा होता है उसे हम garbage बोल रहे हैं। तो हम घर से daily बहुत सारा कचरा निकालते हैं। Home, school, offices, shops इन सब जगह से बहुत सारा कचरा निकलता है। जो हम market से चीजें लेकर आते हैं, वो सब packaging जो उनकी होती है, वो भी हम dustbin में डालते हैं। Plastic bags, tins, जितना भी wrapping material होता है, ये सब go it goes out as the garbage. And we sometimes, कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हम कभी भी use नहीं करते, उनको भी हम dustbin में ही throw करते हैं as a garbage. तो we generate so much of garbage in our day to day activities. हमारी day to day activities में हम बहुत सारा garbage, बहुत सारा कचरा generate करते हैं. We often throw groundnut shells. Public places पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग groundnut खाते और वहीं पे उसके छिलके फेंक देते हैं. Buses में, trains में, eating after eating the nuts. We throw away कई लोग जो ticket होती है वो ticket को bus से निकलते नीचे निकलते नीचे फेंक देते हैं बच्चे जो pencil sharp करते हैं वो कचरा फेंक देते हैं हर जगह या if we make mistakes or spill inks on a notebook notebook पे कभी ink गिर जाती है तो उसे paper को फाड़ के फेंक देते हैं we also throw away many domestic waste घर पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो toys old clothes shoes slippers जो टूट जाते हैं इन सब को हम dustbin में फेंक देते हैं so what if the garbage is not removed? अगर garbage को remove नहीं करेंगे अपने home से या अपनी surroundings में तो how do you think this will harm us क्या ये हमें नुकसान पहुंचाएगा? It will harm us. Yes, it will harm us. अगर हमारे घर में बहुत सारा कचरा हो जाए या आसपास surroundings में बहुत सारा कचरा हो जाए, when सफाई कर्मचारी take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? जब ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ये जो गाबेज लेके जाते हैं, ये कहाँ लेके जाते हैं और ये क्या करते हैं उस गाबेज के साथ? Is it possible for all of this गाबेज to be changed into something that will not harm us? क्या ऐसा possible है कि जितना भी कचरा ये लोग लेकर जाते हैं, उसे किसी ऐसे form में convert कर देते हैं कि वो हम लोगों के लिए harmful नहीं होगा? तो हम लोग क्या थोड़ा � A step towards cleanliness, Swachh Bharat. The Prime Minister of India launched the Swachh Bharat mission. The aim of this mission is to create an open defecation free India by 2nd October 2019. Children from Paheli and Bujho school did a project called Dealing with Garbage. So we will learn about some of the things they learnt through this project. What do they learn in their children? Dealing with garbage. Safai karamcharis collect the garbage in the trucks. Ye truck mein garbage ko collect karte hain. Aur aise area mein leke jate hain. Take it to a low lying open area called a landfill. Ye joh khali jagayen dikh rhi hai. Isko landfill bolte hain. Ye in landfills mein bade bade khadde banaya jate hain. Ye joh landfills hote hain. Inke andar ye garbage ko laake dal dete hain. They are the part of the garbage that can be reused as separated out from the one that cannot be used as such. तो जो गाबेज यूज नहीं किया जा सकता उसको उसे सेपरेट कर लेते हैं दैट कैन नॉट बी री यूज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज एज सच दस द गाबेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स दोनों कॉम्पोनेंट्स होते हैं गाबेज में यूजफुल कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं और नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं द नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट इज सेपरेटेड आउट इसको सेपरेट कर लिया जाता है it is then spread over the landfill and then covered with a thin layer of soil. तो landfill के अंदर उसको spread कर देते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी soil की layer डाल देते हैं और उस landfill को छोड़ देते हैं। वो landfill जब completely full हो जाता है ना, once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. फिर उसको किसी park या playground में convert कर देते हैं। ऐसे low lying areas city के बाहर होते हैं ना, जहाँ पे जो थोड़े खड्डे type के areas होते हैं, तो उन्हें इनको क्योंकि ये जो वेस्ट होता है ये डिग्रेड हो जाता है जो जैसे किचन वेस्ट हो गया पेपर हो गया ये सब क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो ये डिग्रेड हो जाता है और अल्टीमेटली सोइल में मिक्स हो जाता है 
और बाद में ये जब एरिया भर जाता है पूरा तो उसको पाक या पैक्स में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर प्ले बना देते हैं फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती ट्वेंटी ईयर्स तक टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द गार्बेज कम्पोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप नियर द लैंड फिल कम्पोस्ट बनाया जाता है कम्पोस्ट में भी बड़े बड़े पिट्स बनाए जाते हैं और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको उसमें डाला जाता है किचन का वेस्ट हो गया फ्रूट्स वेजिटेबल्स पेपर्स के इनके जो पील्स हो गए तो ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पर एक्ट करते हैं और इनको वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं और ये मैन्य और बन जाती है ये कम्पोस्ट कम्पोस्ट पिट में जो बनेगी वो मैन्य और बनेगी उसको प्लांट्स को दे सकते हैं एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द प्लांट कलेक्ट द गार्बेज फ्राम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इन टू द डस्टबिन टू ग्रुप्स में सेपरेट करो गार्बेज को डस्टबिन में डालने से पहले दो डस्टबिन कहा जाता है ना वी शुड मेक टू डस्टबिन एक डस्टबिन में फ्रूट वेजिटेबल पील्स एग्स शेल्स ड्राई लीव्स पेपर बैग्स न्यूज़ पेपर्स ये सब डालने चाहिए तो उस बायोडिग्रेडेबल जो जिन पे बैक्टीरिया डीकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज करके उनको वापस सॉइल में मिक्स कर दें ये तो बायोडिग्रेडेबल होगा एक हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसमें पॉलीथिन बैग्स आ गई ब्रोकन ग्लास एल्यूमिनियम रैपर्स ये सब सॉइल में वापस से मिक्स नहीं हो सकते इन पर बैक्टीरिया वर्क नहीं कर सकते इन पर इनको ये डीकम्पोज नहीं कर सकते ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है तो इसको रिसाइकिल करने के लिए अलग से इसको एक अलग डस्टबिन में डालना चाहिए और फिर इसको रिसाइकिल करने के लिए देना चाहिए जैसे ग्लास हो गया पेपर हो गया पॉलीथिनस हो गई टिन टिन्स हो गए नाउ डिवाइड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू टू सेपरेट हीप्स एंड लेबल देम ग्रुप ए बी सी डी पुट वन हीप फ्रॉम द ग्रुप वन एंड वन हीप फ्रॉम द ग्रुप टू इंटू टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स में इन्हें डालो एक एक्टिविटी है ये ग्रुप वन में से एक प्लास्टिक बैग में डालो और एक दूसरे प्लास्टिक बैग में उसका माउथ को टाई करो टाई करके पिट्स में इनको कवर करके पिट्स में डाल दो और सॉइल से कवर कर दो यू कैन ऑल्सो यूज़ फोर पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स नाउ रिमूव द सॉइल आफ्टर फोर डेज फोर डेज के बाद चेक करो क्या चेंजेस आएंगे द ब्लैक कर एंड द नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ द गार्बेज इज़ कम्प्लीट रॉटिंग गार्बेज की कंप्लीट हो गई जब उसमें से स्मेल नहीं आ रही है मतलब वो एक तरह से मैन्योर बन गया वो हम प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं और अगर अभी भी लगता है कि अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ है मैन्योर में तो उसको थोड़े दिन के लिए वापस से और कवर करके रख दो इन दिस वे दैट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इन द मैन्योर जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये न्यूट्रियस वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट को ये मैन्योर की फॉर्म में न्यूट्रियस मिल जाते हैं कुछ लोग जो होते हैं गार्बेज को बर्न करते हैं पर गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल अगर उसमें स्मेल नहीं आ रही है वो कम्प्लीटली रॉट हो गया है सड़ गया है मिक्स हो गया सॉइल के साथ वेर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स तो इन उसको सॉइल में मिक्स कर दो जहाँ पे आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हो दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रियस टू द प्लांट को न्यूट्रियस मिल जाएंगे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट दीज एक्टिविटी दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट दे फॉर्म मैन्योर जो रॉट हो रही हैं वो तो मैन्योर बना रही हैं विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स एंड द रॉटिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल इन टू मैन्योर इज कॉल कम्पोस्टिंग दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्पोस्टिंग रॉटिंग होने के बाद जो मैन्योर बन रहे हैं जो मटीरियल्स जो पहले डाले थे वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गए इस प्रोसेस को हम कम्पोस्टिंग बोल रहे हैं इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिनस बहुत जगह पर सेपरेट डस्टबिनस होते हैं फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ द गार्बेज यूजली वन इज़ कलर्ड ब्लू And the other is coloured green. Blue bin किस लिए होता है For the materials that can be used again, such as plastics, metals and glass. Blue bin में ये material डाला जाता है plastics, metals and glass. और green bin में biodegradable substance डालेंगे The green bins are for the collecting kitchen and the other plant or the animal waste. This is for the green bin. You may have noticed that this type of waste रॉट कम्प्लीटली वैन बर बारिड इन द सॉइल जब सॉइल में इनको बरी कर दिया जाता है गाड़ दिया जाता है खड्डे में तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ये सॉइल में मिक्स हो जाता है क्योंकि इस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं
अब यू नोटिस गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स और रोड साइड पे भी गार्बेज हीप्स पड़ी रहती है आपने नोटिस करा होगा कुछ लोग इनको जला देते हैं पर इनको जलाना नहीं चाहिए इनको कंपोस्ट पेट में डाल के कंपोस्ट बना लेना चाहिए फार्मफिन बर्न द हास ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग फार्मर्स भी हार्वेस्टिंग के बाद में जो हस्क बच जाता है सूखी लीव्स बच जाती हैं क्रॉप्स के जो पार्ट्स बच जाते हैं फील्ड्स में उसको जला देते हैं तो बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूस स्मोक जब इसको बर्न किया जाता है तो बहुत सारा धुआं और गैसेस हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती बहुत हार्मफुल होती हैं ये गैसेज वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस को बंद कर देना चाहिए ये जो जलाने वाली प्रैक्टिस हैं इंस्टेड ऑफ दिस ये जितना भी वेस्ट है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको कंपोस्ट पिट में डाल के थोड़ा वाटर मिक्स करके उस, उसके ऊपर थोड़ी सॉइल डाल देनी चाहिए और इसको रोटिंग के लिए छोड़ देना चाहिए कुछ दिन बाद ये अपने आप मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है तो दीज वेस्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट यूजफुल कंपोस्ट में डाल के इनको मैन्योर बना लेना चाहिए वही फार्मर फिर से यूज़ कर सकता है इस मैन्योर को अपने फील्ड में टू मेक द फील्ड फर्टाइल तो इससे फार्मर को फर्टिलाइजर्स भी कम यूज़ करने पड़ेंगे फील्ड में उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और सॉइल को भी हार्म नहीं पहुंचेगा क्योंकि मैंने और जिस आजकल जो बहुत की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने किचन में खाने के लिए कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो ग्रो हुई हुई चीज़ें वो ग्रेन्स खाने चाहिए तो वॉट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते वहाँ पर ये सिर्फ मैंने यूज़ होती है जिसे हम हिंदी में खाद बोलते हैं मैंने हेयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थाट्स नोटेड बाई पहेली एंड बूझो फ्राम द प्रोजेक्ट डीलिंग विद द गार्बेज नॉट थेव रियली शी मस्ट हैव मेंट इीगल शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ द लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनी वेयर इन द इंडिया तो उसके लिए कुछ लॉज होने चाहिए लीव्स को और प्लांट वेस्ट को बर्न नहीं करना चाहिए इससे मैंने और बना लेनी चाहिए कंपोस्ट में डाल के नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्मी कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग किसकी हेल्प से की जाती है कंपोस्ट कंपोस्ट में ही मैंने और बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ अर्थ फॉर्म्स दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग नाउ फार्मर्स फ्रेंड किसको कहते हैं अर्थ फॉर्म को कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड्स आर अर्थ फॉर्म्स विच अर्थ फॉर्म्स कॉल द रेड वॉम इज यूज फॉर कंपोस्टिंग टाइप ऑफ अर्थ फॉर्म कॉल द रेड वॉम ये कंपोस्टिंग के लिए यूज होता है एंड दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड विद द हेल्प ऑफ रेड वॉम्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग रेड वॉम्स की हेल्प से जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं एक्टिविटी एक पिट खोदना है एक गड्ढा खोदना है थर्टी सेंटीमीटर्स डीप का या फिर एक वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं बहुत ज़्यादा उसमें मतलब वो ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे वार्म क्लाइमेट वार्म टेम्परेचर रहना चाहिए एंड वॉट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सन लाइट लेटस नाउ मेक अ कम्फर्टेबल होम फॉर द रेड वार्म्स के लिए कम्फर्टेबल होम बनाना है वुडन बॉक्स में बनाना है या फिर एक पिट पिट में बनाना है अब उसमें एक नेट को स्प्रेड कर दीजिए फैला दीजिए एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स और वन या टू सेंटीमीटर थिक लेयर उसमें सैंड की बना देनी है पहले उसमें कपड़ा बिछा देना है नेट लगा देनी है फिर थोड़ी सी सैंड उसमें लगा देनी है स्प्रेड कर देनी है नॉ स्प्रेड वेजिटेबल पेस्ट अब जो किचन में जो वेजिटेबल वेस्ट होता है या फ्रूट की जो पील्स होती हैं छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के वो सब उस पर सैंड पर फैला दो उसको स्प्रेड कर दो वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं पीसेज ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ द प्लांट्स हज पीसेज ऑफ न्यूज़ पेपर कार्डबोर्ड ये सब आप स्प्रेड कर सकते हो सैंड पे हाउ एवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज प्लास्टिक पेपर नहीं होना चाहिए इस पर्पज़ के लिए ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो भी यूज एज स्प्रेड ओवर सैंड और वाई एम एश ड्राइड एनिमल डंग भी यूज कर किया जा सकता है जैसे काउ डंग हो गया स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट अब उस लेयर को हमें गीला करना है थोड़ा उस पर वाटर डाल दो एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट कीप दिस लेयर लूज वे मतलब बहुत ज़्यादा उसे दबा दबाना नहीं है सॉइल को 
लूज सॉइल रखनी है क्यों लूज रखनी है जिससे कि उसमें सफिशेंट एयर हो और मॉइस्चर हो नाउ योर पेट इज रेडी टू वेलकम द रेड वॉम्स थोड़े रेड वॉम्स बाय सम रेड वॉम्स एंड पुट दैम इन योर पिट उसे पिट में डालना है कवर दैम लूजली विद अ गनी बैग गनी बैग से उसे कवर कर दीजिए या फिर ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ या और लेयर ऑफ ग्रास उसे उसको कवर करके छोड़ दो ये दी ज़्यादा रेड वॉम्स योर रेड वॉम्स नीड फूड उनको फूड चाहिए जो फूड उनको मिल रहा है वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट से मिल रहा है कॉफ़ी वेस्ट टी रिमेन्स वीड्स सब गार्डन में यू माइट इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड उसको बरी भी कर सकते हैं पिट के अंदर टू थ्री सेंटीमीटर्स इन साइड द पिट डू नॉट यूज वेस्ट ऐसा वेस्ट यूज़ नहीं करना जिसमें सॉल्ट हो पिकल हो या ऑयल विनेगर मीट प्रिपरेशन मिल्क प्रिपरेशन ये हमें यूज़ नहीं करना है रेड बॉम्ब्स के लिए अगर आपने ये सब उसमें पिट में डाल दिया तो फिर क्या करेंगे डिजीज कॉजिंग जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ये भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे उस पिट के अंदर तो वंस इन अ फ्यू डेज उनको उसको जाके मिक्स कर दो एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट नाउ रेड वॉम्ब्स डू नॉट हैव टीथ रेड वॉम्ब्स के टीथ नहीं होते हैं दे डू नॉट हैव टीथ उनके स्टमक में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गिजार्ड तो ये गिजार्ड का क्या होता है ग्राइंडिंग द फूड जैसे हम मिक्सी में फूड को मिक्स करते हैं ना चर्न करते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है मिक्सर में जब हम फूड डालते हैं उसी तरह ये जो गिजार्ड होता है ना गिजार्ड में फूड क्रश होता है गोल गोल घूमता है ग्राइंड करते हैं ये फूड को तो पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स शुड बी मिक्स विद वेस्ट तो वेस्ट में एग के जो छिलके होते हैं एग शेल्स उसको भी मिक्स कर देना चाहिए तो इससे क्या होता है दिस वुड हेल्प रेड वॉम्स इन ग्राइंडिंग दे फूड तो उनको फूड ग्राइंड करने में हेल्प हो जाती है रेड वॉम्स को द रेड वॉम कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे अपने वेट के बराबर वो खाना खा सकते हैं एक दिन के अंदर रेड वॉम्स रेड वॉम्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग बहुत ज़्यादा हॉट या कोल्ड सराउंडिंग्स में ये सर्वाइव नहीं कर सकते इन्हें वॉम टेम्परेचर चाहिए दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड दैम उन्हें थोड़ा मॉइस्चर भी चाहिए अपने आस पास सॉइल में इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉम्स इन अ मंथ टाइम देर नंबर विल डबल अगर उनकी केयर करी जाए तो एक महीने के अंदर उनका नंबर डबल हो जाएगा रेड वॉम्स का ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर थ्री फोर वीक्स के बाद आप कंटेंट देखो डू यू सी लूज सॉइल लाइक मटीरियल इन द पिट सॉइल जैसा कुछ मटीरियल आपको लगेगा पिट के अंदर तो वो जो उन्होंने कंपोस्ट बनाई ना जो आपने वेस्ट डाला था वेजिटेबल और आ, फ्रूट के पील्स डाले थे वो सब एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया मैन्योर में कन्वर्ट हो गया नाउ योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फिगर 16.6 पॉइंट सिक्स दिस इज वर्मी कम्पोस्टिंग ये वर्मी कम्पोस्ट रेडी हो गया आप इसको प्लांट्स को दे सकते हो इसको यूज़ कर सकते हो वर्मी कम्पोस्ट को put some waste as food in one corner of the pit and most of the worms will shift bahut sare worms jo hain wo corner mein shift ho jayenge jahan pe food rakha hua hai towards this part of the pit vacating the other part now remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for a few hours to jo jahan pe aapne naya ye food rakha hai waste rakha hai wahan pe sare worms chale jayenge jo khali part hai wahan se compost ko hata lo aur ise sun mein dry kar lo कुछ टाइम के लिए तो योर वर्मी कम्पोस्ट इज रेडी फॉर यूज अब इस वर्मी कम्पोस्ट को यूज कर सकते हैं द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वॉम्स इन इट पिट में जो द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वॉम्स इन इट उसमें बहुत सारे वॉम्स पड़े हुए हैं यू कैन यूज दीज फॉर प्रिपेयरिंग और ज्यादा कम्पोस्ट बनाया जा सकता है इसमें और ज्यादा अगर वेस्ट डाल दिया जाए तो और कम्पोस्ट बन जाएगा यूज़ दिस एक्सलेंट वर्मी कम्पोस्ट इन योर पॉट्स गार्डन फील्ड्स इनमें यूज़ किया जा सकता है ये मैन्यूर की तरह इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बेस्ट जैसे हम वेस्ट से कई चीज़ें बनाते हैं उसको यूज़ करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे वेस्ट को यूज़ करके मैन्यूर बना रहे हैं दोज ऑफ यू हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स यू कैन ट्राई जिनके एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वो लोग वर्मी कम्पोस्टिंग ट्राई कर सकते हैं बड़े बड़े पिट्स बना के और फॉर्म्स डाल के वर्मी कम्पोस्टिंग कर सकते हैं तो इससे क्या होगा बहुत सारा जो मनी है वो सेव हो जाएगा एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स नहीं ख़रीदने पड़ेंगे और ये सब मार्केट से नहीं ख़रीदने पड़ेंगे वर्मी कम्पोस्टिंग से जो मैन्यूर बनेगा वही यूज़ हो जाएगा
थिंक एंड थ्रो हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट ऑफ ईच हाउस एवरी डे कितना गार्बेज हर घर से बाहर निकलता है दिस यू कैन मेजर यूज अ फाइव टू टेन लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम यू Now let us read a story about a village where there is less garbage and more wisdom. So Nanu studies in class sixth. He Nanu he is very fond of making paper planes. बनाते हैं बहुत paper मतलब he tears the papers अपनी notebook से और ये paper को बहुत waste करता है ये Nanu जो है. Nanu went to his aunt's village with his mother and he was amazed. तो उसका जो cousin था Sham. वो वेस्ट नहीं करता था और जो वेस्ट चीज़ें होती थी इनसे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था लाइक फाइल्स फ्रॉम द ओल्ड चार्ट्स ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद द फ्लावर्स मेड फ्रॉम द पेंसिल शेविंग्स मैट्स फ्रॉम द ओल्ड क्लोथ्स बास्केट फ्रॉम द ओल्ड पॉलीथिन बैग्स तो ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो थिंग्स होती हैं यूज़ करके बेस्ट अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था तो शाम हैड इवन मेड अ डायरी फ्राम द इन्विटेशन कार्ड्स वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी ही सो दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन द बास्केट सो ही आस्ट इज नानी कि वॉट आर यू डूइंग एंड वॉट इज़ दिस पेस्ट सो हा नानी टोल दैट दिस इज़ अ पेपर मैशी ये एक पेस्ट होता है जो क्ले और पेपर से बनता है और इसमें राइस हस्क मिक्स मिक्स किया जाता है पेपर क्ले और राइस हस्क तो बट वाई आर यू पुटिंग इट इन टू द बास्केट कि आप बास्केट पर क्यों लगा रहे हो नानू ने पूछा तो उसकी नानी ने बोला इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो वुड यू लाइक टू लर्न नानी ने पूछा क्या तुम सीखोगे इसको करना बट ही वॉज नॉट वेरी कीन वो खेलने के लिए चला गया ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग द पेपर्स वो सिर्फ पेपर्स फाड़ता था और उनको वेस्ट करता था तो वो जितने भी पेपर्स फाड़ता था उसने शाम की भी फाइल्स को टेयर करना स्टार्ट कर दिया था तो शाम ने भी उन शाम ने उन पेपर के पीसेस को कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया तो नानू का जब बर्थडे था तो शाम ने प्लान किया टू इनवाइट नानूज फ्रेंड्स तो नानू ही टुक सम मनी नानू टुक सम मनी अपने मड पॉट से एंड ही वेंट टू द मार्केट उसने क्या क्या खरीदा वहाँ से पेपर हाथ खरीदे फॉर द फ्रेंड्स तो शॉपकीपर ने उसको पॉलीथिन ही आस्ट फॉर द पॉलीथिन बैग शॉपकीपर ने पॉलीथिन बैग नहीं दी उसको गेव हिम द पेपर बैग इंस्टेड ऑफ द पॉलीथिन बैग तो नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट्स टॉफीज वो भी खरीदे अब उससे उनको कैरी नहीं किया जा रहा था बिकॉज शॉपकीपर कोई भी पॉलीथिन बैग नहीं दे रहा था नो वन वॉज रेडी टू गिव द पॉलीथिन बैग शाम ने उसे बोला था कि यू कैरी अ क्लॉथ बैग विद यू कैरी अ क्लॉथ बैग विद यू बट ही डिडन लिसन टू हिम सम हाउ ही मैनेज टू रीच द होम विद ऑल हिज परचेज नाउ नानूज फ्रेंड्स इन्जॉय द फीस ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मैनी गेम्स All his friends wore the shiny paper hats Nanu had bought. Sham had made beautiful paper mache mask for Nanu's friends. Paper mache mask बनाया उसने वो जो papers Nanu throw करता था फाड़ फाड़ के फेंकता था जो paper उसको Sham ने use किया He had a special gift for the Nanu as well: photo frame and a greeting card made from the way pay. Stuff of all the pieces of the paper Nanu had thrown away. So it was a new experience for Nanu. All his friends went home. With their mask, Nanu was too excited to finish his meal and look at his gift. Nanu returned home after his holidays were over. How different his town was from Sham's village. Uska village or jo Sham ka village tha, wo dono dono me difference tha. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. But now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his house. Jo kachra uthate na rag picking, to rags uthate. You might have seen some children sorting the garbage. आपने कई बच्चों को देखा होगा कुछ लोगों को देखा होगा जो गार्बेज में से कुछ चीज़ें अलग करते रहते हैं वो सेपरेट करते रहते हैं एक्चुअली दीज पीपल आर हेल्प हेल्पिंग अस हैव यू एवर हेल्प दैट होम टू सेल ओल्ड न्यूज पेपर्स ग्लास मेटल थिंग्स प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोट बुक्स टू अ गार्बेज डीलर Talk to him and find out what he does with all this garbage. से वो लोग क्या करते हैं Would you like to make paper from old and discarded paper like Sham? Now let us learn to do this. Recycling of paper. Paper को वापस recycle करना जो paper use papers होते हैं उनसे वापस paper बनाना This is recycling of paper. 
you will require pieces of old newspapers, magazines, used envelopes, notebooks. Do not use shiny plastic coated paper use nahi karna. You will also need a frame fitted with a wire mesh or a net. You can also use a large size sieve in place of a frame. Ek badi si sieve jise chhanne ke liye use kiya jata hai, filter karne ke liye use kiya jata hai. Tear the papers into small pieces mein paper ko farna hai. Put them in a tub or a bucket and pour water usme paani dal dena hai. Let the pieces of the paper remain submerged. Water mein usse uh, rakh dena hai, bhigo ke rakh dena hai for a day. Make a thick paste of the paper by pounding it. Usse mix karna hai. मिक्स करके बहुत छोटे छोटे मतलब बिल्कुल एक पेस्ट बना लेना है इसका नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स टू द फ्रेम पे जो वायर मैश है उस पे पेपर उसे वेट पेस्ट को उस पे लगा दो पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल नाउ वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर जैसे एक्स्ट्रा वाटर को सोक कर सके वो क्लॉथ या पेपर उस पर पे लगा सकते हैं नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ द पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप यू कैन ऐड फूड कलर ऐड कर सकते हैं पीसेज ऑफ ड्राई लीव फ्लावर पेटल्स और द पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट इट वुड हेल्प यू टू गेट रीसाइकल पेपर विद ब्यूटिफुल पैटर्न ऑन इट नाउ कैन वी रीसाइकल एवरी जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर क्या हर चीज़ हम रिसाइकल कर सकते हैं जैसे पेपर को रिसाइकल किया नहीं सब कुछ रिसाइकल नहीं कर सकते प्लास्टिक को हम जैसे प्लास्टिक हो गया प्लास्टिक इज़ अ बोन और अ कर्स प्लास्टिक हमारे लिए एक कर्स है या फिर बोन है मतलब एक तरह से हमारे लिए अच्छा है या फिर ये बुरा है सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है कुछ प्लास्टिक को बट सारे प्लास्टिक्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता Did you notice that polythene bags and some plastics did not rot in activity one? Me, वो rot नहीं हुए थे. You might easily understand why polythene bags create a big problem in the garbage disposal. It may be a difficult, little difficult to imagine our life without plastics. Shall we list a few things we use that are made up of the plastics? टॉय शूज बैग्स पेंस ये सब प्लास्टिक से बने हुए होते हैं द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग एंड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इन इट सेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम से राइज वैन यू यूज़ प्लास्टिक्स एक्सेसिवली अगर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करना स्टार्ट किया जाए तो बहुत प्रॉब्लम आती है और सबसे ज़्यादा जब उसका उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता उसे ऐसे ही फेंक दिया जाता है प्लास्टिक को This is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, irresponsibly, knowing well about its harmful effects. लोगों को इसका harmful effect पता है पर फिर भी लोग इसको properly dispose of नहीं करते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं और वो decompose नहीं होता है We often use plastic bags to store cooked food items. कुक समटाइम्स दीज बैग्स में नॉट बी सूटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स ईटेबल्स वैसे प्लास्टिक्स में नहीं रखने चाहिए कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक कुड भी हार्मफुल टू आर हेल्थ ही हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है मैनी अ टाइम शॉप कीपर्स यूज प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज अर्लियर फॉर सम अदर पर्पज तो पहले किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होता है फिर वो उसको फिर से यूज़ कर लेते हैं समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाई रैग पिकर्स आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग दैम रैग पिकर्स जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स वो उसको वॉश कर लेते हैं और फिर उसे दोबारा यूज़ कर लेते हैं ये तो यूज़ ऑफ सच रीसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड भी हार्मफुल फॉर आर हेल्थ तो ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव फॉर सच अ यूज़ जिनको अप्रूवल मिला हुआ ऐसा प्लास्टिक जो फूड स्टोर करने के लिए अप्रूव होता है उसी में ही ईटेबल्स रखने चाहिए उसी प्लास्टिक में ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग अगर प्लास्टिक को बर्न किया जाए हीट किया जाए तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं दीज गैसेस मे कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन्स तो इससे कैंसर भी होता है ह्यूमन्स में एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ 
plastics. You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray and for food in these bags, कुछ लोग क्या करते हैं प्लास्टिक बैग्स में गार्बेज डाल के उसे फेंक देते हैं तो जब स्ट्रे एनिमल्स जो रोड पे एनिमल्स काओ ये जो घूम रही होती हैं अगर ये उन बैग्स में खाना खाने के लिए ढूंढती हैं तो वो लास्ट में क्या करती हैं उस प्लास्टिक को भी खा लेती हैं उस प्लास्टिक को भी निगल लेती हैं स्वेलो कर लेती है समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस तो बहुत सारी काओ की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द चोकिंग इन देयर थ्रोट उनके गले में ये प्लास्टिक है ये जाके चोक कर देता है उनके गले को तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स की डेथ हो जाती है इससे द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स क्योंकि लोग केयरलेसली इनको रोड्स पे फेंक देते हैं या ड्रेन्स में नालियों में सीवर सिस्टम ब्लॉक हो जाता है इनसे सीवर सिस्टम में डाल देते हैं एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चोक्ड ड्रेन्स रुक जाती हैं वाटर स्पिल्स एंड द वाटर और जो पानी है ड्रेन्स का वो रोड पर निकलने लग जाता है ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन तो जब रेन्स होती हैं तो गंदा पानी भी बाहर आने लग जाता है रोड पर फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है पानी भर जाता है देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू सो वॉट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज क्या कर सकते हैं हम प्लास्टिक ओवर यूज़ को कम करने के लिए प्लास्टिक के ओवर यूज़ को कम करने के लिए वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ सबसे कम यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स बहुत कम यूज़ करने चाहिए वी री यूज द बैग्स वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट शॉपकीपर्स भी इनसे शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स शॉपकीपर्स पेपर बैग्स को यूज़ करें और हमें अपने साथ क्लॉथ का बैग या जूट का बैग कैरी करना चाहिए जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं हम प्लास्टिक बैग्स में अपने ईटेबल्स खाने की चीज़ें स्टोर ना करके रखें प्लास्टिक बैग्स को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को बर्न नहीं करना चाहिए या किसी प्लास्टिक आइटम को बर्न नहीं करना चाहिए और किसी भी प्लास्टिक बैग में गार्बेज डाल के उसे फेंकना नहीं चाहिए घर पे वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए किचन का जो वेस्ट होता है उसे वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए पेपर को पेपर की दोनों साइड्स पे हमें लिखना चाहिए वी शुड यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स वी शुड नॉट वेस्ट पेपर वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क and we use blank sheets of paper left in our notebooks आपकी notebooks में जो blank sheets रह जाते हैं pages रह जाते हैं उनको आप rough work के लिए use कीजिए we make our note we make our family friends and others to follow proper practices for disposing different kind of waste सबको बताओ कि हमें proper uh, practices follow करने चाहिए waste को dispose करने के लिए green dustbin blue dustbin किस तरह हमें कंपोस्ट बनाना चाहिए वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए रिसाइकलिंग करनी चाहिए तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज जिससे हम प्लास्टिक की यूज़ को कम कर सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ जितना ज़्यादा कचरा हम लोग जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा उससे डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू गेट रिड ऑफ फ्राम दैट इसलिए मिनिमाइज़ करना चाहिए गार्बेज को मिनिमाइज़ कर देना चाहिए वेस्ट मिनिमाइज़ होना चाहिए रिसाइकल होना चाहिए री यूज़ होना चाहिए समरी ऑफ द चैप्टर लैंड फिल जो एरिया होता है जहाँ पे गार्बेज को कलेक्ट करते हैं सिटी से थोड़ा दूर होता है कलेक्टेड फ्राम अ सिटी और टाउन और डंप कर देते हैं और फिर लेटर उसको पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूड इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम द किचन से जो वेस्ट आता है उसको मैन्योर में जब कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग जब किचन वेस्ट को रेड वॉम्स की हेल्प से कंपोस्ट बनाया जाता है उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स प्लास्टिक्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन इन टू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेज बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग प्लास्टिक्स का हम कंपोस्टिंग नहीं कर सकते वी नीड टू जनरेट लेस्ट वेस्ट एंड फाइंड आउट द वेज ऑफ डीलिंग विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आर सराउंडिंग्स सो आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू सो डू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स 
and subscribe the channel if you have not subscribed and press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification and you may watch the video. We'll see you in the next video. Till then, bye-bye, take care and thank you so much.